Здравствуйте, приветствую вас на канале Notic, и сегодня мы рассмотрим с вами бюджетный аппарат от фирмы Asus, а именно R541NA. Этот аппарат обладает 15.6 диагональю, матовым дисплеем, скромной начинкой и довольно приятным корпусом и небольшим весом, что очень важно. Крышка ноутбука выполнена из пластика, имеется эффект шлифованного алюминия с логотипом Asus по центру. Рабочая поверхность сделана также из пластика, на камеру может не видно, но она золотистого цвета, тоже с элементом шлифовки под алюминий. Имеется два больших динамика и клавиатура полноразмерная с цифровым блоком. Включение здесь, к слову говоря, здесь высокий профиль клавиш, я такой давно не видел, то есть они довольно глубоко нажимаются. Тачпад небольшой, не проскакивает, но на жест реагирует плохо. Диагональ дисплея, как я уже говорил, составляет 15,6 дюйма, покрытие матовое, разрешение 1366 на 768. В принципе, здесь тенк стоит, как вы уже понимаете, за такие деньги, но здесь довольно неплохие углы именно по горизонтали, по вертикали все цветает моментально, но это бюджетный аппарат, и его можно это простить. Что касается звука, ну, звук слабенький. Лучше всего в наушниках, либо с колонками использовать. Лучше в наушниках. Все основные порты расположены по левой грани ноутбука. Среди них три USB порта, один из которых Type-C. Есть LAN, есть HDMI, есть даже VGA. А картридер вот здесь вот. DVD-привод здесь не предусмотрен, потому что эта грань пустая, весит он 2 килограмма, в толщину чуть меньше 3 сантиметров. Что касается производительности, то за нее в этом аппарате отвечает процессор Celeron двухъядерный поколение Apollo Lake. Также здесь установлено 4 гигабайта оперативной памяти DDR3, 500 гигабайтов жесткий диск. Ну что можно сказать об такой производительности? Ну, Skype — да, интернет — да, можно кино посмотреть, можно ютубчик глянуть. Что касается игр, ну, Diablo 2, Warcraft 3, ваши лучшие друзья, они пойдут здесь отлично. Подводя итоги, хочу сказать, что это неплохой вариант за свои деньги. У него имеется приличный корпус, хороший экран. В принципе, по весу он не так уж большой. И стоит модель из обзора всего 20 тысяч рублей. Большое спасибо за просмотр и до свидания.